टेक्नोलॉजी विलेजर ट्यूटोरियल में आपने के शागत हूँ। ये पर भी आपने देख बैन कि भावे माइक्रोसॉफ्ट वाडे शेफ एडिट करा जाए, फॉर्मेटिंग करा जाए। आमी प्रथम में एक टी शेफ आगे हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे वो। आमी एक टी ओवल हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे लम। अकुन देखों ए ओवल टी आम्रा फॉर्मेटिंग कर बो। ए दोकों ए शेपे आमी क्लिक कर बो तोकों देखों एक अने फॉर्मेट नमे एक टी टैब चले आज बे। आमर शेपे बाहरे डॉक्यूमेंट रूम दोकों नजर आज दी क्लिक कोई तारे देखों एक अने आमर टैब टी चले जाते। आबार आमे दी क्लिक कोलम देखों आबार फॉर्मेट टैब टी चले शेचे। एक अने देखों शेपे एक अने विभिन्� इखाने जेको ना एक टी स्टाइल क्लिक करे आपना रेगुलर बेवार करता पड़े निखाने डिफ़ॉल्ट भावे बेश किसी स्टाइल रोए चे निचे दिगो किसी स्टाइल रोए चे आपना रेगुलर बेवार करता पड़े और तो बाप आपना रजिस्टर चिंता करें जिन निजे दिन मुदे स्टाइल दिवन ताले देखो इखाने शेफ फील ना में एक फिर कलर टा चेंज कर दीजिए परन्तु एक अंदर के इच्छा को ले आपने रहा ये जी शोभुस कलर दीजिए परन्तु तार पर नीचे देखों एक अंदर नो फिल्म क्लिक करे आपने शेपर भी दे कोनो कलर आज बना अब अब एक अंदर मोर फिल कलर क्लिक को ले एक टा डायलॉग बोल जाए पे एक अंदर के आपने इच्छा को ले उन्नो कोनो कलर दीजिए जे डायलॉग बॉक्स आज भी इकने अमर एक टा पिक्चर सिलेट कोलम को इंसर्ट किलिक कोलम ताले देखो नहीं अमर पिक्चर टा ये शेपर मध्य चोले आज थे अब अब आपने जो जो दी इच्छा करें ताले इकने कोना ग्रेडिएंट दी थे परन इकने क्लिक करा पर देखो अमे जो दी अमे इति पूर्वी दे कलर टा देश लम वो कलर टा मी कोनो टेक चार्ट दे दी बैन अपना तेरे शेपर में दे ताले आमे इटा दे क्लिक कोलम क्लिक करा पर देखो नहीं कहने क्लिक कोलम तो देखो नहीं टेक चार्ट टा ये कहने चोरे शेष हैं तार पर आप जो दे आमे ये भी ये इटा भीतर कोनो पैटर्न दी दे चाहे आमर शेपर में दे आमे पैटर्न ने क्लिक कोलम क्लिक करे देखो नहीं हमारे ए पिक्चरे पितरे ए पैटर्न दे चुले शक्षे। हमरा जो ये तो एक अने पिंक धारण में कलर दिए चे एक अने पिंक कलर के पैटर्न दे शक्षे। हमरा ये कलर टच चेंज करो जो उन्नो को ना कलर दे। जब उन एक अने देखे आमी ऑरेंज कलर दिलम देर पड़े तार पड़े आमी पैटर्न टा आमी चेंज कर दिलम। पैटर्न आमी चेंज क तेरे पर ओके देखिए कलम देखो ना इकने ऑरेंज एवं डार्क थोड़ा ना एक टा कलर चले शक्षे। अब आप इच्छा करने आमी इकने आमी नॉर्मल कलर दी दे पड़ी। तार पर देखो ना पहले शेप आउटलाइन। इसे तो क्लिक करे आमी आमंदर ये शेपेर चारी दी के जो बॉर्डर रहे थे ये बॉर्डर टाइम रहे थे। चेंज कर दीते पड़ी, जब हम एक अने बॉर्डर रहे हमें साइज़ टाइम रहे जितने बारह जितने इच्छा कल बारह जितने पड़ी, तब पर एक अने कलर टाइम जितने चेंज कर दीते चाहिए पर्तमाने, हमें जितने ऑरेंज धने कलर जितने दीते पर वो, तब पर आप जितने एक अने एक अने डैश स्टाइल रहे चाहिए, तब पर भी भी � तार पर अब अब आम्रा इच्छा करले इटा जे पैटर्न दिते जाए तल आम्रा पैटर्न दिते पड़े आमे इटा ते क्लिक कोलम वो कदे क्लिक कोलम देखो ना आपना ये शेपर चार दिके जे बॉर्डर बॉर्डर ते जे एक टा पैटर्न चले शक्षे अब अब आपना रे इच्छा करले ये शेप टी चेंज करो उन लोगों ने शेप आंते पड़न इट एक अने जो ए शेप टा आंतर था तो ये तो क्लिक करलाम हार्ट शेप देखो न बर्तमान है आमर शेप टी हार्ट शेपे रूप धारण कर चें एक अने जो दे आपने रा ए शेपे पेशन देखे एक टी शेडो देते जान तो अलग किवा वेदिवन एक अने देखो न जे शेडो जे बटन रहे चें ए बटन ने क्लिक करे देखो न एक अने ऊपरे बाम द शेडो देखा चाहे तार पर एक है ना ऊपर एक डांड देखे अब आप इधर नीचे बाम देखे ये नीचे डांड देखे इधर जब मिक्की लगा लो देखो हमारे ये शेपर डांड देखे एक टी शेडो चले चाहे अब आप इच्छा करो आपने ये शेडो टा को मोथो बा बेशी करता पड़े नहीं इगलते क्लिक करे ऐसे देखो ना मैं इगलते क्लिक करले अपने शेडो टा को मतो बेशी करते हैं तार पर आपने रे इच्छा करले ये शेप टा ते 3D इफेक्ट की तो पन 3D इफेक्ट दिया जन्नो ऐसे देखो ना इकने 3D इफेक्ट बटन रहे चे ये बटन ने क्लिक करले देखो ना बेश किसू इफेक्टेर इकने आइकन रहे चे आपने रे आइकन ने क्लिक करे करे आपने दर पसंद नो तो आपने रे इफेक्ट दे बनाएं जब ना हमें जो दे इफेक्ट आते क्लिक करे तला देखो ऐसे देखो थ्री डी इफेक्ट आये भावे शो कर चें अब आप इच्छा करे आपने रे इ थ्री डी इफेक्ट ही कोमा तो बेशी करते पाने ने ये इकने जे आइकन बोल रहे थे आइकन ने क्लिक करे आपने रे इफेक्ट के लोग कोम और थोड़ा बेशी करते पारन 
এখন আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদের একটি শেপ ডকুমেন্টের কোন অবস্থানে নেবেন সেটি যেমন বর্তমানে আমাদের এই শেপটি আমাদের ইচ্ছে মতো আমরা যে কোনো জায়গায় নিতে পারছি কিন্তু আমরা যদি ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট জায়গায় নিতে চাই অর্থাৎ ডকুমেন্টের মিডল পয়েন্টে নেব অথবা ডকুমেন্টের ডানে অথবা বামে এইভাবে নিতে চাই তাহলে কিভাবে নেবেন আমি আমার শেপটি ডিলিট করে দিলাম আমি আমার ডকুমেন্টের কিছু টেক্সট নিয়ে আসলাম এখন আমি একটি শেপ ইনসার্ট করলাম আমার ডকুমেন্টের ভিতরে একটি শেপ ইনসার্ট করলাম আমি ডকুমেন্টের শেপে আমি একটি ইফেক্ট দিলাম এখন দেখুন এই শেপটি আমি ডকুমেন্টের একেবারে মিডিল পয়েন্টে নেব মিডিল পয়েন্টে নেওয়ার জন্য দেখুন এইখানে যে পজিশন একটা বাটন রয়েছে পজিশন বাটনে ক্লিক করলাম করার পর দেখুন এখানে বেশ কিছু বাটন রয়েছে এইটা মিডিল পয়েন্ট বোঝাচ্ছে আমি এই বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমার এই ডকুমেন্টে আমি জুম করলাম জুম করে দেখুন যে আমার একবারে মিডিল পয়েন্টে আমার এই শেপটি চলে এসেছে আবার ইচ্ছে করলে আমি এটা উপরের দিকে নিচের দিকে অথবা ডানে বামে নিতে পারি যেমন এই যে দেখেন এখানে ক্লিক করলে আপনার উপরের দিকে পাম্প পাশে কোনায় এটা চলে যাচ্ছে আবার আমি যদি নিচের দিকে ডান পাশে কোনায় নিতে চাই এটাতে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমার ডকুমেন্টে একবারে ডান পাশে কোনায় নিচের দিকে চলে গেছে এভাবে ইচ্ছে করলে আমরা সেফটি আপনার ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট স্থানে নিতে পারি আবার আমি যদি এখানে এটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন ইনলাইন উইথ টেক্সট এখানে অর্থাৎ আমাদের লাইনের সঙ্গে এই শেপটি শো করছে এটি বর্তমানে এখন যদি আমরা এই শেপটি আমাদের এই টেক্সটের উপরে নিতে চাই উপরে যে কোনো জায়গায় নিতে চাই তাহলে কি করবেন এখানে দেখুন যে টেক্সট র্যাপিং নামে একটি বাটন রয়েছে এটাতে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখুন বর্তমানে ইনলাইন উইথ টেক্সট এটি সিলেক্ট করা হয়েছে অর্থাৎ লাইনের সঙ্গে এটি শো করছে আমি এটি স্কোয়ারে ক্লিক করলাম স্কোয়ারে ক্লিক করে দেখুন আমার শেপের চারিদিকে টেক্সট চলে এসেছে আমি এই স্কোয়ারটি আমি আমার শেপটি আমি মিডিল পয়েন্টে নিয়ে আসলাম এবং একটি ছোট করে দিলাম তাহলে দেখুন আপনার এই শেপের চারিদিকে আমার টেক্সট চলে এসেছে আবার আমি যদি এটি বিহাইন্ড টেক্সট অর্থাৎ টেক্সটের নিচের দিকে নিতে চাই তাহলে আমি এটাতে ক্লিক করলাম দেখুন আমার শেপটি টেক্সটের নিচের দিকে চলে গেছে আবার আমি এটা যদি উপরে আনতে চাই আবার আমি এই বাটনে ক্লিক করলাম করে ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট দেখুন এটা টেক্সটের উপরে চলে এসেছে আবার এখান থেকে আমি টপ অ্যান্ড বটমে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার শেপের উপরের দিকে টেক্সট শো করছে নিচের দিকে টেক্সট শো করছে এভাবে আমরা আমাদের পছন্দ মতো যে কোনো জায়গায় আমরা এই টেক্সটি নিতে পারি আবার এডিট ওয়ার পয়েন্ট এটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমাদের এই পাশে চারিদিকে একটি বর্ডার চলে এসেছে আমরা এই বর্ডারটা যতদূর পর্যন্ত নিব ততদিন পর্যন্ত কোনো টেক্সট শো করবে না সেটি বাদে আমার এই স্পেসটে বাদে আপনার এই টেক্সটগুলো শো করবে এভাবে ইচ্ছে করলে পছন্দ মতো আমরা এর সীমানা নির্ধারণ করে দিতে পারি আমি এটাতে ক্লিক করে এখানে আমি ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট এতে ক্লিক করলাম দেখুন আমার টেক্সটের উপরে এখন একটি চলে এসেছে আবার দেখুন আমরা দু তিনটি শেপ নিয়ে যখন কাজ করব তখন আমাদের শেপগুলো বিভিন্ন অ্যালাইনমেন্টে রাখতে হবে শেপ অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রাখা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি করার জন্য আমরা আরও কিছু শেপ এখানে অ্যাড করব যেমন আমি এখানে ক্লিক করে আমি এরিক ট্যাঙ্গেল একটা নিলাম আমি এটাতে এই স্টাইলটা দিয়ে দিলাম তারপরে আমি আমি আরেকটি শেপ আমি নেব যেমন আমি এইখান থেকে এই শেপটি আমি নিলাম নিয়ে আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এটাতে আমি এই কালো এই ডিজাইনটা দিলাম এখন দেখুন আমরা এখানে তিনটে শেপ নিয়ে এসেছি আমরা চাচ্ছি এই শেপটির তিনটি শেপই উপরের দিকে অ্যালাইনমেন্ট সমান হবে এটির জন্য আমাদের তিনটি শেপই সিলেক্ট করতে হবে আমি প্রথম শেপে ক্লিক করলাম তারপরে শেপ ধরে পরের শেপে ক্লিক করলাম তারপরে আবার শেপ ধরে আমি তিন নম্বর শেপে ক্লিক করলাম এখানে দেখুন যে অ্যালাইন নামে একটি বাটন রয়েছে এই বাটন যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন বেশ কিছু আইটেম চলে এসেছে এখানে অ্যালাইন লেফট অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন রাইট আমরা চাচ্ছিলাম যে আমাদের অ্যালাইন উপর দিকে সমান হবে তাহলে অ্যালাইন টপ এই বাটন আমি ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমাদের শেপের উপর দিকে সমান লাইনে অবস্থান করছে তারপরে আমি যদি এটি নিচের দিকে করতে চাই আবার অ্যালাইন বাটনে ক্লিক করলাম অ্যালাইন বটম এই যে দেখুন এখানে নিচের দিকে শো করছে আবার আমার এই শেপটি যদি এইখানে যদি শো করে এইখানে যদি থাকে আবার এই শেপটি যদি এইখানে থাকে আমি চাচ্ছি যে আমার প্রত্যেকটি শেপ হচ্ছে বাম দিকে সমান অ্যালাইন থাকবে তাহলে আমি আবার ওটাতে ক্লিক করলাম করার পর দেখুন এখানে এই যে অ্যালাইন লেফট এটাতে ক্লিক করলে দেখুন বাম দিকে সমান অ্যালাইন শো করছে আবার এটি সেন্টারে করতে চলে এই দিকে অ্যালাইন সেন্টার আবার এটা রাইটে করতে চলে রাইটে এইভাবে আপনারা সবগুলোতে ক্লিক করে করে দেখতে পাবেন যেমন এখানে ডিস্ট্রিবিউট হরিজেন্টালে অর্থাৎ আপনার হরিজেন্টালি এটার মাঝখানে যে ফাঁকা অংশটা সেই অংশটা সমানভাবে অবস্থান করবে আমি এটাতে ক্লিক করলাম দেখুন আমার এই 
এই যে হরিজেন্টালি সমানভাবে ফাঁকা অবস্থানে শো করছে আবার ডিস্ট্রিবিউট ভার্টিক্যালে করলে এরকম ভার্টিক্যালে সমান দিকে দেখুন আমার এই মাঝখানে কিন্তু একটা স্পেস ছিল এই স্পেসটা কমে গেল আমি হরিজেন্টালিটা বোঝার জন্য আমি আবার আপনাকে দেখাচ্ছি এটাতে আমি এইটা এখানে নিয়ে গেলাম এটা এখানে নিয়ে গেলাম আমি তিনটি শেপই সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এই যে দেখুন আমার বর্তমানে এখানকার ফাঁকা অবস্থানটা দেখুন এখানকার ফাঁকা অবস্থানটা দেখুন তারপরে আমি অ্যালাইনটি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ডিস্ট্রিবিউট হরিজেন্টালি ক্লিক করলাম দেখুন এখানকার স্পেস এবং এখানকার স্পেস দুটো স্পেস এখন সমান হয়ে গেছে এভাবে ইচ্ছে করলে একটি শেপ থেকে আরেকটা শেপের মাঝের স্পেসটা আপনি একই ধরনের দিতে পারবেন তারপরে আমি আমার এই শেপটি কাছে নিয়ে আসলাম আমার এই শেপটি কাছে নিয়ে আসলাম আমরা যখন এক এই তিনটি শেপ নিয়ে কাজ করছি তখন তিনটি শেপ আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট করতে হচ্ছে এবং আলাদা আলাদা আলাদাভাবে আমাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে কিন্তু আমরা চাই যে এক ক্লিকে সকল শেপ সিলেক্ট করব এটার জন্য আমাদের এই শেপগুলোকে গ্রুপে রূপান্তর করতে হবে এটার জন্য আমি সব কয়েকটি শেপ সিলেক্ট করলাম তারপরে এখানে দেখুন গ্রুপ নামে একটা বাটন রয়েছে গ্রুপ বাটনে ক্লিক করে গ্রুপে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমি একটা শেপের উপর ক্লিক করলে আমাদের তিনটি শেপই সিলেক্ট হয়েছে এবং একটা শেপ যদি আমি সরাই নিচ্ছি তাহলে দেখুন তিনটা শেপ একসঙ্গে সরে যাচ্ছে এবং আমরা শেপগুলো গ্রুপ করতে পারি আবার ইচ্ছে করলে আপনি এটা আনগ্রুপ করতে পারেন গ্রুপ বাটনে ক্লিক করে এই যে আনগ্রুপ বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখুন এখন তিনটি তিনটি শেপ আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট হয়েছে আমি এই শেপে ক্লিক করে আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি তখন শুধুমাত্র এই শেপটি কাজ করছে এখন অন্য শেপগুলো এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে না এখন আমরা দেখব রোটেট অপশনের কাজ অর্থাৎ আমরা এই শেপটি বর্তমানে ভার্টিক্যালে শো করছে আমরা এটা হরিজেন্টালে নিয়ে যাব এটি নেওয়ার জন্য এখানে দেখুন যে রোটেট নামে একটি বাটন রয়েছে এই বাটনে আমি ক্লিক করলাম দেখুন রোটেট নব্বই পার্সেন্ট অর্থাৎ যে হরিজেন্টাল হয়ে যাচ্ছে আবার রোটেট লেফট অর্থাৎ এই লেফটের দিকে এটি যেহেতু আমাদের এই যে রেক্টেঙ্গেল যাচ্ছে এই কারণে আমরা খুব বেশি ইফেক্ট বুঝতে বুঝতে পারছি না হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল এটা মোটামুটি একই ধরনের মনে হচ্ছে কিন্তু এটা পিকচারের ক্ষেত্রে আপনারা এটি সহজে বুঝতে পারবেন যে এই রোটেটগুলো করলে কীভাবে কোনটি কাজ করেন আমি এটি রোটেড রাইট নব্বই ডিগ্রি আমি করে দিলাম তাহলে দেখুন বর্তমানে এই এটি হরিজেন্টালে অবস্থান করছে তারপরে এখন আমরা দেখব যে একটি শেপের উপরে যখন আরেকটা শেপ নেব যেমন বর্তমানে দেখুন এই শেপটি এই জায়গায় আমি নিলাম বর্তমানে এই শেপটি এই শেপটির নিচের দিকে শো করছে এই শেপটি উপরের দিকে শো করছে আমি চাচ্ছি এই শেপটি এই শেপের উপরে আসবে এই শে আমার এই বেগুনি কালারের শেপটি এই ব্লু কালারের উপরে আসবে এটি আনার জন্য আমার এই শেপে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পরে এখানে দেখুন বিং টু ফ্রন্ট একটি বাটন রয়েছে আমি এই বাটন যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আপনার এই শেপটি আমাদের বেগুনি কালারের শেপটি এই ব্লু কালারের শেপের উপরে এসেছে আবার আমি যদি এটা পিছনে নিতে চাই তাহলে এখানে সেন্টো ব্যাকে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আবার ওটা পিছনের দিকে চলে গেছে তারপরে আমি আবার যদি এই শেপটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে এখানে ক্লিক ক্লিক করে রাখলাম আমি চাচ্ছি এই শেপটি একবারে নিচের দিকে যাবে একবারে নিচের দিকে নেওয়ার জন্য এই আমি বাটনে যখন ক্লিক করব দেখেন এখানে স্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন এই এই শেপটির পিছনের দিকে চলে গেছে তারপরে আমি আবার যদি এইটাতে স্যান্ড টু ব্যাকে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন একবারে নিচের দিকে চলে গেছে অর্থাৎ যখন আমরা চার পাঁচটি শেপ নিয়ে যখন কাজ করব তখন আমরা এই স্যান্ড টু ব্যাক অথবা ব্রিং টু ফ্রন্ট এই কাজগুলো করে আমরা এটি উপরে আনতে পারি অথবা নিচে আনতে পারি আমি এটাতে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে দেখুন আমি এটাতে আমি এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি এটা দেখে নিয়ে আসলাম দেখুন স্যান্ড বিহাইন্ড টেক্সটে দেখলাম দেখেন টেক্সটের পিছনে চলে গেছে আবার এটাতে ক্লিক করে আমি যদি স্যান্ড টু ফ্রন্ট টু টেক্সট আমি এটা ফ্রন্টে নিয়ে আসবো এবং টেক্সটের উপরে এই দেখুন ফ্রন্টে আসতে কিন্তু টেক্সটের উপরে কিন্তু এটার উপরে এটা আসা নাই ইতিপূর্বে আমরা এই শেপের যে চারপাশে যে সিম্বলগুলো রয়েছে এই সিম্বলগুলোতে আমরা ক্লিক করে করে আমরা শেপের সাইজ কম অথবা বেশি করেছি কিন্তু এখানে লক্ষ্য করে এখানে সাইজ নামে একটি সেকশন রয়েছে এখানে উপরে টু পয়েন্ট টু শো করছে এবং নিচে থ্রি পয়েন্ট এইট সিক্স শো করছে অর্থাৎ বর্তমানে আমার এই শেপের সাইজ এটি এটি উপরে এটি হচ্ছে হাইট শো করছে এবং এটি উইথ শো করছে দেখুন আমি এই শেপের হাইটটি আমি কমাই দিচ্ছি তাহলে দেখুন এখানে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সাইজটি এখানে কমে যাচ্ছে আবার এখানে ক্লিক করে আমি নিয়ে যাচ্ছি দেখুন এখানে টু পয়েন্ট টু ওয়ান হয়ে যাচ্ছে আপনারা ইচ্ছে করলে এখানে এই তীরে ক্লিক করে করে আপনারা এইখানে সাইজটি কম অথবা বেশি করতে পারেন আবার আপনারা এখানে যখন সাইজ করছেন তখন এখানে সাইজটা এখানে শো করছে তা দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন যে বর্তমানে আপনার শেপের সাইজটা কত রয়েছে ইতিপূর্বে আপনারা টেক্স বক্স অপশনের কাজ দেখেছেন কিন্তু আমরা যদি
কাঙ্ক্ষিত জিনিস টাইপ করতে পারি এভাবে আপনারা শেপের ভিতরে যে কোনো টাইপ করতে পারেন শেপ এবং পিচাক ফরম্যাটিং সম্পর্কে আপনারা আরও যদি জানতে চান তাহলে নিচে ডিটেইলস সেকশনে ভিডিওর কিছু লিংক দিয়েছি আপনারা সেই ভিডিওর গুলো দেখতে পারেন তাহলে আপনারা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ